ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரியில் எயித்து சாப்டரில் என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சார் கெமிஸ்ட்ரிக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் என் ஸ்கூலில் இருக்கிற ஒரு சீனியர் டீச்சரை சஜஸ்ட் பண்ணி ஸோ அவங்க ஒரு சில செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்கள் ஸ்கூல்லையும் கண்டிப்பாக டீச்சர்ஸ் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் தவிர்த்து சில இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸுக்கெலாம் நம்ம கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் அப்படின்றத மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்கள் புக்கை எடுத்துக்கோங்க நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது அதனால் என்னால் போர்டில் எழுதுறதுக்கு சஃபிஷியன்ட் டைம் இல்லை அதனால தான் அதுதான் பிரச்சனை ஸோ புக் எடுத்துக்கோங்க எயித்து சாப்டரு செகண்ட் வால்யூம் நான் பேஜ் நம்பரையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் ஸோ கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ எயித்து சாப்டர் என்ன அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் அண்டு கெமிக்கல் ஈக்குவல் பிரியம் ரைட்டா ஸோ அந்த லெசனில் பேஜ் நம்பர் டூ அதாவது செகண்ட் வால்யூமில் பேஜ் நம்பர் டூ எடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு கொஷின் இருக்குது ஸோ அதில் அந்த செகண்ட் பேரா அந்த டயக்ராமுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ஈக்குவல் பிரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது அதாவது தேர்ட் பேரா சின்ன சின்ன அந்த தேர்ட் பேராவில் டயக்ராமுக்கு லெஃப்ட் இல்லை ரைட்டா ஸோ ஸ்டேட் ஆஃப் ஈக்குவல் பிரேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒன் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இதில் இருக்குது அப்படி இல்லைனா ரேர் கேஸ் தான் டூ மார்க்லாம் ஓகேவா ஸோ பேஜ் நம்பர் த்ரீயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஈக்குவல் பிரேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் இருக்குது ஸோ சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஈக்குவல் பிரேம் வந்து த்ரீ மார்க்கு ஸோ வித் ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதியே ஆகணும் அந்த ரேட் ஆஃப் மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்றதையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதியே ஆகணும் சரியும் ஸோ அது வந்து த்ரீ மார்க்கு சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஈக்குவல் பிரியம் ஸோ நான் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா அந்த கொஷின் நான் இம்பார்ட்டன் சொல்லிடுறேன் ஸோ இதெல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் இம்பார்ட்டன் கொஷின் வரும்போது அதை நான் இம்பார்ட்டன் சொல்லிக்கிறேன் அதை இம்பார்ட்டன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டான ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்கெட்சு அந்த மாதிரி எதனா எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஈக்குவல் அப்படின்னு த்ரீ மார்க்கு ஸோ பேஜ் நம்பர் த்ரீயில் இருக்குது அதுக்கு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா லிக்விட் அண்ட் வேப்பர் ஈக்குவல் பிரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் இருக்குது ஸோ அதுவும் டூ மார்க்கு தான் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி அந்த சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஈக்குவல் பிரியம் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஹெச் டு ஓ அது அந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது ஸோ அந்த பேரால் செகண்ட் லைன் பார்த்திங்கன்னா அது டெம்பரேச்சர் அட் விச் த சாலிட் அண்ட் லிக்விட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து டூ மார்க் இது செப்பரேட்டாக ஸோ ஓவராலாக த்ரீ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அந்த செப்பரேட்டாக இருக்கிறது வந்து டூ மார்க் ஸோ அதே மாதிரி லிக்விட் அண்ட் வேப்பர் ஈக்குவல் எப்ரிம்லேயும் அதே மாதிரி டில் ஈக்குவேஷன்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதே லாஸ்ட் பேராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டென்சேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் த லிக்விட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஸோ அந்த லாஸ்ட் பேரம் அதுவும் டூ மார்க் சரியா அதுக்கப்புறம் சாலிட் அண்ட் வேப்பர் ஈக்குவல் எப்ரிம் இது எல்லாமே பேஜ் நம்பர் த்ரீயில் தான் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் ஸோ சாலிட் அண்ட் வேப்பர் ஈக்குவல் எப்ரிமில் அதுவும் த்ரீ மார்க் தான் அந்த ஐ டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ அப்படின்றது அது சாலிட் டு கேஸ் ஓகேவா ஸோ அதை க ப்ராப்பராக பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த செகண்ட் பேராகிராஃப்லேயே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் விச் ஆர் ரிவர்சிபிள் டு நாட் கேசஸ் சாரி சீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா ஸோ டைனமிக் ஈக்குவல் எப்ரீம் இந்த கொஷினை வந்து டைனமிக் ஈக்குவல் எப்ரீம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ வித் எக்ஸாம்பிள் ஸோ எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதியே ஆகணும் சரியா ஸோ இது வந்து த்ரீ மார்க் ரைட் ஸோ இது த்ரீ மார்க் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே பேஜ் நம்பர் ஃபைவில் ஒரு இம்பார்ட்டனான இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் ஸோ இம்பார்ட்டனான த்ரீ மார்க் இல்லைனா டூ மார்க்லையும் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ இன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பின்னாடி அதாவது அதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ரைட்டா ஸோ அந்த அதாவது அந்த ஆன்சர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற
அப்படியே பேஜ் திருப்பிட்டே வாங்க பேஜ் நம்பர் நைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஏ எவாலுவேட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு மேலே எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாக்ஸ் போட்டிருக்கு இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்துக்கோங்க அது வந்து டூ மார்க் ரைட் ஸோ அது டூ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பேஜை திருப்புங்க பேஜ் நம்பர் டென் ஸோ பேஜ் நம்பர் டென்னில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் இப்ரேம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் இப்ரேம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதனால் அதில் ஒரு மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பேஜ் நம்பர் டென்னில் இருக்கிற ஸோ மேலே இருக்குது அட் த டாப் ஆஃப் த பேஜஸ்லேயே யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் ஆன்சர் ஸோ மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மூணு பாயிண்ட்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க த்ரீ மார்க்கு சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் லெவனில் ஸோ நமக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகுது அதான் பேஜ் நம்பர் லெவன்லேயே ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக் அதான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் மாதிரி சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் டூ மார்க் ரைட் ஸோ இட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கேள்வி ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அப்படியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லோ ஆரஞ்ச் கலரா அது எல்லோ கலரான்னு தெரியல ஸோ அந்த கலர் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கு இல்லையா ஸோ எக்ஸ்ஏ ப்ளஸ் ஒய்பி அது ரிவர்சபிள் ஐசி ப்ளஸ் எம்டி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஸோ அதாவது ஒரு ஆன்சர் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஈக்குவலி அதாவது ரியாக்ஷன் கொஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூ மார்க் ரைட் ஸோ இது டூ மார்க் ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே பேஜ் திருப்புங்க பேஜ் நம்பர் டுவெல் இதுவும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் எங்கே இருக்குது சார் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் த்ரீயில் கேல்குலேஷன் ஆஃப் கன்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஈக்குவல் பிரேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் ரெண்டாவது பேராகிராஃப் லெட்டஸ் கன்சிடர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ அதை அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் முடிச்சுருங்க விச் மீன்ஸ் அந்த கேபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு பி மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் நல்லா மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அதே பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீன்லேயே ஸோ இந்த இது வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெலில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீனில் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னா டிசோசியேஷன் ஆஃப் பிஎல் பிசிஎல் ஃபைவ் கேட்டா ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ அதனால் நல்லா மார்க் பண்ணிக்கோங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீன் பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீன் திருப்பிக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ இதில் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இந்த லெசனில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி படிங்க ரைட்டா ஸோ என்ன அப்படின்னா சிந்தசிஸ் ஆஃப் அமோனியா ஸோ சிந்தசிஸ் ஆஃப் அமோனியா வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ அதை நல்லா மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அது வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேயே மேலேயே ஸ்டார்ட் ஆகும் இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் இஃப் எ சிஸ்டம் அட் ஈக்குலேபரம் இஸ் டிஸ்டர்ப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது இந்த ஆன்சர் என்ன இதனுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூ மார்க்கு ஸோ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும் போது நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே பக்கவாக இருக்கணும் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு மார்க் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் ப்ராப்பராக கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே பேஜ் திருப்புங்க பேஜ் நம்பர் நைன்டீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவில் எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்னட் கேஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்னட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூ மார்க் அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பேஜ் நம்பர் ட்வெண்ட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேண்ட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் ஸோ நான் முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்கெலாம் நான் அழுத்தி சொல்கிறேன் ஸோ அதை நல்லா மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ வேண்ட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ நல்ல கான்சன்ட்ரேஷனோடு படிங்க இதை ரைட்டா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந